Hi all, welcome back. ടെർമിനൽസ് <laughs> ഇവിടുന്ന് ടെർമിനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്നുണ്ടോ പിന്നെ വേറെ ടെർമിനൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടീച്ചർ മെഷീൻ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ആ വൈൻഡിങ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ആർമിച്ചർ വൈൻഡിങ് പറയണതിന്റെ പിന്നെ കുറച്ച് ടേംസ് നമുക്ക് പറയണം നമുക്ക് നോർമലി ഫസ്റ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് പി പി ടി നമുക്ക് ഒരു ഓർഡർ ഇരിക്കുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന കേൾക്കുക കുറച്ചും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ തുടങ്ങി ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അത് നന്നായി നോക്കുക ചെറിയൊരു ബോറേഡി ഉണ്ടാവും കാരണം നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കല്ലോ ഈ പി പി ടി വെച്ച് പഠിപ്പിക്കണതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ക്ലാസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പോകാമായിരുന്നു എനിവേ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഇത് പഠിച്ചല്ലേ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടക്ടർ എന്താ കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഒരു ലെങ്ത് ഓഫ് വയൽ പാർട്ടി എനർജി കൺവേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കണ്ടക്ടർ അപ്പൊ ഈ കാണുന്നത് എ ബി ബി സി എന്നുള്ള സി ഡി എന്നുള്ള ലെങ്ത്ത് അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കണ്ടക്ടർ ഓക്കെ ഇനി ഒരു കോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈൻഡിങ് എലമെന്റ് എന്താണെന്ന് അപ്പൊ ഒരു ടു കണ്ടക്ടേഴ്സ് എ ബി ആൻഡ് സി ഡി അലോങ് വിത്ത് ദയർ എൻഡ് കണക്ഷൻ അതായത് മുകളിലുള്ള ബാക്ക് കണക്ഷനും ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് കണക്ഷൻ അത് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അലോങ് വിത്ത് എൻഡ് കണക്ഷൻ കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വൺ കോയിൽ ഓക്കെ ഒരു കോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കണ്ടക്ടർ Eh, along with the end connections ഇത് ഇത് ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ആണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ എന്നുള്ളത് ഇത് ബാക്ക് എൻഡ് ആണ് കേട്ടോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യണതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഒരു കോയിൽ എന്ന് പറയാ ഒരു ആർമിച്ചറിന്റെ കോയിൽ എന്ന് പറയാ ദ ടു കണ്ടക്ടേഴ്സ് എ ബി ആൻഡ് സി ഡി അലോങ് വിത്ത് ദയർ എൻഡ് കണക്ഷൻസ് കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വൺ കോയിൽ ഓഫ് ആർമിച്ചർ വൈൻഡിങ് ദ കോയിൽ മേ ബി സിംഗിൾ ടേൺ കോയിൽ ഓ മൾട്ടി ടേൺ കോയിൽ കോയിൽ ഇതേപോലെ സിംഗിൾ ടേൺ കോയിൽ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മൾട്ടി ടേൺ കോയിൽ ആവാം ഓക്കെ ഇനി സിംഗിൾ ടേൺ കോയിലിൽ എന്താണ്ടാവുക രണ്ട് കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഒരു ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കണ്ടക്ടർ മൾട്ടി ടേൺ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് മൂന്ന് കണ്ടക്ടർ ഒരു സൈഡിലും മൂന്ന് കണ്ടക്ടർ ഈ സൈഡിലും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എന്താണ് ഒരു സിംഗിൾ ടേൺ കോയിലിന് രണ്ട് കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഒരു മൾട്ടി ടേണിന് മെനി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആസ് പെർ കോയിൽസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ മൂന്ന് ടേൺ ആണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ആറ് കോയിൽസ് ആയിട്ട് വരും അതാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇനി എന്ത് ചോദിച്ചാൽ ഈ കാണുന്ന മൂന്നെണ്ണം ഈ കാണുന്ന ഡോട്ട് അല്ലാത്ത മൂന്നെണ്ണം അത് ഫ്രണ്ട് കോയിലും മറ്റേ ബാക്ക് കോയിലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടാപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒറ്റ ഇതാക്കിയിട്ട് ഇതാക്കും പക്ഷെ അത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വയർസ് ഓർ കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് എ കോയിൽ എ കോയിൽ സൈഡ് ഓഫ് എ മൾട്ടി ടേൺ കോയിൽ ഈസ് റാപ്പ് വിത്ത് ടാപ്പ് എസ് എ യൂണിറ്റ് ആൻഡ് ഈസ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ആർമിച്ചർ സ്ലോട്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇതാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ആർമിച്ചർ സ്ലോട്ട് ഇട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ സൈഡ് ഓഫ് എ കോയിൽ വൺ ടേൺ ഓർ മൾട്ടി ടേൺ ഈസ് കോൾഡ് വൈൻഡിങ് എലമെന്റ് അപ്പൊ ഇത് ആണ് വൈൻഡിങ് എലമെന്റ് സൈഡ് ഓഫ് എ കോയിലിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വൈൻഡിങ് എലമെന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് വൈൻഡിങ് എലമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് അതെന്തായിരിക്കും ടൈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് കോയിൽസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ കോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ആയിരിക്കും ഇവിടെ ത്രീ കോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സിക്സ് നമ്പർ ഓഫ് വൈൻഡിങ് എലമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് ടേം ആണ് കോയിൽ സ്പാൻ അല്ലെങ്കിൽ കോയിൽ പിച്ച് അതേപോലെ കോയിൽ സൈഡ് ഇനി കോയിൽ സ്പാൻ അല്ലെങ്കിൽ കോയിൽ പിച്ച് പറഞ്ഞാല
ഇതൊരു കോയിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു സൈഡാണത് ഒരു കോയിൽ സൈഡ് ഇത് അടുത്ത കോയിൽ സൈഡ് അത് ഓരോ കണ്ടക്ടർ അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഡിസ്റ്റൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് കോയിൽ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കോയിൽ സ്പാൻ ഓർ കോയിൽ പിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി മെഷർഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ടീത്ത് സ്ലോട്ട്സ് ഓർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിഗ്രീസ് ടീത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിഗ്രി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് മെഷർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഈ കോയിൽ സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോൾ പിച്ചിന് ഈക്വലൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയും എന്ത് ഫുൾ പിച്ചഡ് കോയിൽ എന്ന് പറയും അതല്ല ഈ കോയിൽ സ്പാന് പോൾ പിച്ചിനെക്കാട്ടിൽ കുറവാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കോഡഡ് ഓർ ഷോർട്ട് പിച്ച് ഓർ ഫ്രാക്ഷണൽ പിച്ച് കോയിൽ അപ്പൊ എന്താണ് പോൾ പിച്ച് പോൾ പിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അഡ്ജസ്റ്റൻ പോൾസിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ പോൾ പിച്ച് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്ക് എസ് നമ്പർ ഓഫ് സ്ലോട്ട്സും പി നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോയിൽ പിച്ച് എന്തായിരിക്കും എസ് ബൈ പി ആയിരിക്കും ഇനി കോയിൽ പിച്ച് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എസ് ബൈ പി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫുൾ പിച്ച് കോയിലും കോയിൽ പിച്ച് ലെസ് ദാൻ എസ് ബൈ പി അതായത് എസ് ബൈ പി ഗ്രേറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് കോഡർ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഈ കോയിൽ പിച്ച് പോൾ പിച്ചിനെക്കാട്ടിൽ കൂടുന്ന ചാൻസ് എന്താണ് വളരെ റയർ ആണ് അടുത്ത് കോയിൽ സൈഡ്സ് കോയിൽ സൈഡ് വൺ കോയിൽ വിത്ത് എനി നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഹാസ് ടു കോയിൽ സൈഡ്സ് അതായത് ഒരു കോയിലിന് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഉണ്ടായാലും അതിന് രണ്ട് കോയിൽ സൈഡ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഇതിപ്പോ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ കോയിൽ സൈഡിൽ ഇവിടെ ഒരു ടേൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ടേൺ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോയിൽ സൈഡ് ഇപ്പൊ രണ്ട് കോയിൽ സൈഡ് ആണല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് ടേൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ടേൺ ഉണ്ട് താൻ എന്താണ് ഇത് ടു ടേൺ കോയിലാണ് ഇവിടെ മൾട്ടി ടേൺ കോയിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കോയിൽ സൈഡ് ആണ് ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ ഒരു സൈഡിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ടേൺ ഉണ്ടോ അത്രേ ഉണ്ടാവും അതാണ് പറഞ്ഞത് നമ്പർ ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇൻ എനി കോയിൽ സൈഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻ ദാറ്റ് കോയിൽ അപ്പൊ എത്ര ടേൺ ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ച് വരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈച്ച് കോയിൽ സൈഡ് ഓഫ് വൺ ടേൺ കോയിൽ ഇൻ ഫിഗർ ദിസ് വൺ ഹാസ് വൺ കണ്ടക്ടർ ഇവിടെ നോക്കി നോക്കിയേ ഇവിടെ രണ്ട് കോയിൽ ആണ് രണ്ട് കോയിൽ സൈഡ് ആണുള്ളത് പക്ഷെ ഇവിടെ സിംഗിൾ ടേൺ കോയിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഒറ്റ ടേണേ ഈ കോയിൽ സൈഡിൽ ഉള്ളൂ ഇത് ടു ടേൺ കോയിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ടേൺ ഉണ്ട് ഇവിടെയും രണ്ട് ടേൺ ഉണ്ട് ഇത് മൾട്ടി ടേൺ ആയതുകൊണ്ട് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഉണ്ടോ അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഓരോ കോയിൽ സൈഡിലും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ പിന്നെ ഓൾസോ നോട്ട് ദാറ്റ് എ ബി സി ഡി ഇൻ ദ ഫിഗർ സെവൻ പോയിന്റ് വൺ ഈസ് കോൾ ദ എൻഡ് കണക്ഷൻ ഓർ ഓവർ ഹലി ഈ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ എൻഡ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ഹാങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഓക്കെ സിംഗിൾ എയർ ആൻഡ് ഡബിൾ എയർ വൈൻഡിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സിംഗിൾ ലെയർ ഡബിൾ ലെയർ വൈൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണോ ഈ വൈൻഡിങ്സ് ഉള്ളത് സ്ലോട്ട് ഏരിയ ഉള്ളത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ സിംഗിൾ ലെയർ ഡബിൾ ലെയർ വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ സ്ലോട്ടിൽ ഒരൊറ്റ കണ്ടക്ടറായിട്ട് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയണതാണ് എന്ത് സിംഗിൾ ലെയർ വൈൻഡിങ് ഇപ്പോൾ വൈൻഡിങ് ഈസ് സോ ഡിസൈൻ ദാറ്റ് വൺ കോയിൽ ഓർ സൈഡ് അതായത് ഒരു കോയിൽ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോയിലിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോയിൽ രണ്ട് സൈഡ് ഉണ്ടാവും അതിൽ ഒരു സൈഡ് എന്ത് ചെയ്യും ഓരോരുത്തരും എടുക്കും മറ്റേ സൈഡ് എന്ത് ചെയ്യും അടുത്തതിൽ എടുക്കും അതിന് പറയണത് ആ ടോട്ടൽ സ്ലോട്ട് ഏരിയയിൽ ഒരു ടേണിൽ കിടക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ സിംഗിൾ ലെയർ വൈൻഡിങ് ഇൻ കേസ് ദറ്റ് സ്ലോട്ട് കണ്ടെൻസ് ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഒരെണ്ണത്തിന് പകരം ടു ഫോർ സിക്സ് ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ രണ്ട് കോയിൽ സൈഡ്സ് ഉള്ളത് ഇവിടെ നാല് കോയിൽ സൈഡ്സ് ഉള്ളത് അങ്ങനെ ഒക്യൂപ്പ് ചെയ്യണ ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ടു ലെയർ വൈൻഡിങ് ഓർ ഡബിൾ ലെയർ വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയാം ഈ സിംഗിൾ ലെയർ വൈൻഡിങ് ആണ് നമ്മൾ സ്മോൾ എ സി മെഷീൻസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡബിൾ ലെയർ വൈൻഡിങ് നമ്മൾ ഫൈവ് കിലോ വാട്ട് മെഷീൻസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സ്മാൾ മെഷീൻസിൽ സിംഗിൾ ലെയർ ഡബിൾ ലെയർ ഇനി ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണെന്നുള്ളത് അതായത് ഡബിൾ ലെയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് സിംഗിൾ ലെയറിന്റെ മേലെ ഒന്ന് Uh,
ബോട്ടം സൈഡിലോട്ടും എന്നിട്ട് അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി അത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ അവസാനിക്കും ഇതുപോലെ അവസാനിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള വൈൻഡിങ് ആണ് ഡബിൾ ലെയർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് വെക്കുക അപ്പൊ ഒറ്റ കാര്യം ആലോചിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ കോയിൽ സൈഡ് ടോപ്പ് ലെയറിലും ഒരു കോയിലിന്റെ വൺ കോയിൽ സൈഡ് ടോപ്പ് ലെയറിലും അത് അത് കോയിൽ സൈഡ് എന്ത് ചെയ്യും ബോട്ടം ലെയറിലായിട്ടാണ് വെക്കുക അതിന്റെ ഡ്രോയിങ്സ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി വെക്കാം ടോപ്പ് കോയിൽ സൈഡ് സോളിഡ് ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള കോയിൽ ടോപ്പിലും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ കോയിൽ സൈഡ് അത് ഡോട്ടഡ് ആയിട്ട് കാണിച്ച് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താഴത്തും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളുടെ നമുക്ക് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം പറയാം എന്ത് അപ്പോ ഇതുണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ടോപ്പ് ലെയർ വെച്ച് ഇതിന്റെ താഴത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ എന്താണ് സ്കിമാറ്റിക് ഡയറ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഒരു സിമ്പിൾ ക്ലോസ്ഡ് ഡയറിങ് വൈൻഡിങ് വൈൻഡിങ്സ് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്ലോസ്ഡ് വൈൻഡിങ്സ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ഇതേപോലെ ലാപ്പ് ആയിട്ടുള്ള വൈൻഡിങ് ഉണ്ടാവും അടുത്തത് എന്താണ് ഇതേപോലെ വേവ് ആയിട്ടുള്ള വൈൻഡിങ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ലാപ്പ് വൈൻഡിങ് വേവ് വൈൻഡിങ് ഇതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിലുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ പറഞ്ഞു പോകാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്താണ് ലാപ്പ് വൈൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ ഈ കാണുന്ന സാധനമാണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെന്റ് ഞാൻ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ എന്താണ് എ സിനെ ഡി സി ആക്കുന്ന ഇത് അതിന്റെ സെഗ്മെന്റ്സ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്ലോട്ട് ഈ കോയില് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സെഗ്മെന്റ്സ് ഓക്കെ ദ ടു എൻ കോയിൽസ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ ടു അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡിൽ അതായത് ഇവിടുത്തെ ഈ കോയില് പോയി അത് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തു അടുത്തത് അപ്പൊ നമ്മളുടെ രണ്ട് കോയിൽ സൈഡ്സ് അതായത് പിന്നെ ടു കോയിലൻസ് ഓഫ് എ കോയിൽ ആർ കണക്ടഡ് ടു ദ ടു അഡ്ജസ്റ്റൻ സെഗ്മെന്റ്സ് രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ സെഗ്മെന്റ്സ് കമ്മ്യൂട്ടർ സെഗ്മെന്റ്സിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ ഇംപ്ലക്സ് ലാബ് പൈൻറ്റിങ്ങിലാണ് അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോ ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യുവെച്ചാല് ഒരെണ്ണത്തിന്റെ ടോപ്പ് കോയിൽ അതായത് സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണം അതായത് ഒരു സ്ലോട്ടില് വൺ ഫ്രം ടോപ്പ് കോയിൽ സൈഡ് ആൻഡ് അതർ ഫ്രം ബോട്ട് സൈഡ് ബോട്ടം സൈഡ് കോയിൽ ഓക്കെ ഇതെന്ത് ചെയ്യും അഡ്ജസ്റ്റന്റ് കമ്മ്യൂട്ടർ വൺ ടു ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റന്റ് കമ്മ്യൂട്ടർ സെറ്റ്മെന്റിലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കണക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത കമ്മ്യൂട്ടർ ഇത് ടോപ്പ് കോയിൽ അടുത്തതിന്റെ അതായത് ഇവിടെ നോക്കുക ഈ ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ സെഗ്മെന്റിലേക്ക് വൺ ഇങ്ങനെ വന്നു ഈ ടു നേരെ വരുന്ന സെക്കൻഡ് ഇതിന്റെ ടോപ്പ് കോയിലാണ് ഈ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ ബോട്ടം കോയില് അടുത്ത അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ സെഗ്മെന്റിൽ വന്നിട്ട് ഇനി ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടൂൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അടുത്തത് വന്നിട്ട് എവിടെ ഇറങ്ങി ത്രീയിൽ ഇറങ്ങി അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണതാണ് എന്ത് വരുന്നത് ലാപ്പ് വൈൻഡിങ് നമ്മള് ഇനി പഠിക്കണ മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സെഗ്മെന്റില് ശരിക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ടോപ്പ് കോയില് ഒരു കോയിലിന്റെ ടോപ്പ് കോയിൽ ഉണ്ടാവും അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ബോട്ടം കോയിൽ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ആണ് അത് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി വെയ്വ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിംപ്ലക്സ് വെയ്വ് വൈൻഡിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇതൊരു വെയ്വ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും വെയ്വ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യാന്ന് കഴിഞ്ഞാല് വണ്ണിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി പിന്നെ അത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അടുത്ത അതായത് പോൾപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് നമ്മളുടെ ഇതിനൊരു പോൾപ്പിച്ച് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ട് അതെങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു വൈ സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പോൾപ്പിച്ചൽ നമ്മള് അത് ഇതാക്കും അപ്പൊ ഇത്രയും ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഒരു വൈ സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ട് പോൾപ്പിച്ച് ആ പോൾപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് നമ്മള് കണക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോ ശരിക്ക് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണ വ്യത്യാസം ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പോൾപ്പിച്ചിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസിൽ അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ വന്നു ഇപ്പൊ ഈ കോയിൽ നോക്കി വെക്കേ വൺ ഇങ്ങനെ വന്ന് ലാപ്പിൽ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അടുത്തേലിറങ്ങി ഇവിടുന്ന് അടുത്ത് കയറി ഇങ്ങനെ 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 ആയിട്ട് വരും ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ
ഇനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേംസ് ആണ് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ലാബ് മൈൻഡിങ്ങും വേ മൈൻഡിങ്ങും വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാണ്ടാവും അപ്പം അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേംസ് ആണ് ഞാൻ എന്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ പിച്ച് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ പിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈ സി എന്താണ് നേരത്തെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ പിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു സാറിലെ ദ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ പിച്ച് ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെന്റ്സ് സ്പാൻ ബൈ ഈച്ച് കോയിൽ ഓഫ് ദ വൈൻഡിങ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡി നോട്ട് ബൈ വൈ സി ഈ കാണുന്ന ഈ കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിന്റെ ഇതിന് ഓരോന്നിനും പറയണ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഈ ഗ്യാപ്പിന് പറയണ പേരാണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ പിച്ച് അപ്പൊ ഒരു ലാപ്പ് വൈൻഡിങ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി നോക്കിയേ ഒരു കോയിലിന്റെ ഒരു സൈഡ് എന്ത് ചെയ്യും കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ വണ്ണിൽ കണക്ട് അതർ സൈഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ടൂലിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ പിച്ച് പറഞ്ഞാൽ വൈ സി സിക്കൽ ടു വൺ ആണ് ഇതാണ് ഒരു ലാപ്പ് വൈൻഡിങ്ങിൽ കാണുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയൊക്കെ വണ്ണിൽ കണക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അതർ പാർട്ട് എയ്റ്റിൽ കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ പിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ വൈ സി ആണ് സെവൻ ആണ് ദ കമ്മ്യൂട്ടർ പിച്ച് ഓഫ് എ വൈ വൈ വൈൻഡിങ് ഇസ് ഓൾവേസ് എ ഹോൾ നമ്പർ നമ്മളുടെ വൈ വൈൻഡിങ്ങിന്റെ കമ്മ്യൂട്ടർ പിച്ച് ഓൾവേസ് എന്താണ് ഹോൾ നമ്പർ ആണ് ഓക്കെ കാരണം സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ പിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് കിട്ടണത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് കോയിൽസ് ഫിസിക്കലി നമ്പർ ഓഫ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കോയിൽസ് എത്ര ഉണ്ടോ അത്രയും കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് എ ആർമച്ചർ ഹാസ് സ്റ്റാറ്റി കണ്ടക്ടേഴ്സ് മുപ്പത് കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് കോയിൽസ് വിൽ ബി എന്താണ് മുപ്പത് കണ്ടക്ടർ ആണുള്ളത് ഇതിപ്പോ നോക്കി ഇതൊരു കണ്ടക്ടർ ആണ് ഇതൊരു കണ്ടക്ടർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു കണ്ടക്ടർ ആണ് ഇതൊരു കണ്ടക്ടർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടു കോയിൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്താ ശരിക്ക് ഒരു കോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും രണ്ട് കണ്ടക്ടർ കൂടിയതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇസഡ് ബൈ ടു അല്ലെ ഒരു കോയിൽ വരിക അപ്പോ ഇവിടെ എന്തോ എന്ന് തേർട്ടി ബൈ ടു നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് കോയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ആയി ദർ ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് എത്ര ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്ത് എത്ര ഇതുണ്ട് ഇതാ ഇതാ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കമ്മ്യൂട്ടർ പിക്ചർ പൈൻറ്റിങ് സോൾവീസ് ഹോൾ നമ്പർ നമ്മളുടെ എത്ര ഇതാ എത്ര കോയിൽ ഉണ്ടോ അത്രയും കമ്മ്യൂട്ടർ സെഗ്മെന്റ് ഉണ്ട് അപ്പോ നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ തേർട്ടി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് കോയിൽ സൈഡ് ടു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഇത് ഉള്ളതാണ് രണ്ടുള്ള കോയിൽസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അങ്ങനെ തേർട്ടി ബൈ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പൊ നമ്മളുടെ കമ്മ്യൂട്ടർ സെഗ്മെന്റ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും ഇനി ലാപ്പ് വൈൻഡിങ്ങിന് ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും വൈ സി ഇസിക്കൽ ടു വൺ ആണ് വരിക ഇത് എപ്പോഴും കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെന്റ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ പിച്ച് വൈ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് സിംപ്ലക്സ് വൈ വൈൻഡിങ് ആണെങ്കിൽ അത് വൈ സി ഇസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ടു പോൾ പിക്ചേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ വൈ സി ഇസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ടു പോൾ പിക്ചേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്കിത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പൊ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുമെങ്കിൽ പോലും പോൾ പിച്ച് എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയണം ഓക്കെ അപ്പോ പോൾ പിച്ച് എന്താണെന്നുള്ളത് എടുത്ത് പറയാം അപ്പോ ആ പോൾ പിച്ച് എന്താണോ അതിന്റെ ഇൻറ്റു ടു ആണ് എന്ത് വരിക നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ എന്ത് വരിക ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് പോൾ പിച്ച് അപ്പൊ നമ്മൾ പോൾ പിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് നമ്പർ ഓഫ് കണ്ടക്ട്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ പോൾസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ പോൾ പിച്ച് പറയാം അല്ലെ ചോദിക്കാം പോൾ പിച്ച് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം പെരിഫറി ഓഫ് ദ ആർമേച്ചർ ഡിവൈഡ് ഇൻ ബൈ ദ നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് ഓഫ് ദ ജനറേറ്റർ അതായത് ഒരു ആർമേച്ചറിൽ കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അത് ഡിവൈഡ് ബൈ ജനറ എത്ര പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര പോൾ ജനറേറ്റർ ടു പോൾ ജനറേറ്റർ ഫോർ പോൾ
of fmr it is a uh, distance measured in terms of armature conductance between the coils attached to any one of the commuter segment edengil or commuter segment il attach ide inde coil side thamilla distance nanu yf varaya ivada okke idil connect ide idinaanu nammal yf okay appo uh, coil side namaku 12 um coil side uh, 3 coil if coil side 12 and coil side 3 are connected to the same commuter segment ivada nokke coil side 12 um coil side 3 um same idile or connect cheyundengil this yf is 12 minus 3 9 in the resultant picture anengal endana it is the distance measured between the beginning of one coil beginning of one coil um pin endana beginning of the next coil um thammella resultant e nammal endu pariya yr nu pariya adayathu nerathathu indha resultant appo idana indha Uh, the distance measured in terms of armature conductance between beginning of one coil and the beginning of the next coil to which it is connected that is yr therefore resultant picture is yr is the yr is yb yb minus yf is the yr is the yr is the yr yb minus yf मैनस <laughs> ओके अदान रिट्रोग्रेसिव इन प्रोग्रेसिव लाइक वै बी ग्रेट फिशिंग <laughs> अब अड़ता ओके अब अड़ल वन अड़ी स्टार्टि फस्ट को फिशिंग एंडिंग फिशिंग अक्सिडी मनसोटल differ by 2 or some multiple therefore there are two aito that is multiple aiko adinde difference ini yb anana back pitch yf ana end front pitch idu rendu endu irikum y both yb and yb should be nearly equal to a pole pitch pole pitch ende equal aiko okay appo sherike average pitch anana y a is equal to yb plus yf by 2 ana okay appo average pitch anannal y a एवरेज पिच नाम पर एवरेज पिच अदल पिच नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर्ड बैसी प्लस मैन वण 
അതിന് ജനറലി വൈ സി ഇക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഒരു ലാപ് പോയിന്റിങ്ങിൽ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ ആണ് വരിക അത് വൈ സി പ്ലസ് വൺ ആവുക എപ്പോഴാണ് പ്രോഗ്രസീവ് പോയിന്റിങ് ആണ് വൈ സി മൈനസ് വൺ ആവുകയാണെങ്കിൽ റിപ്രോഗ്രസീവ് പോയിന്റിങ് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ റിസൾട്ടൻറ്റ് പിച്ച് വൈ ആർ ഈവൺ ആയിരിക്കും അത് ടു ഓഡ് നമ്പേഴ്സിന്റെ ഈവൺ ആയിരിക്കും അപ്പൊ വൈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ വൈ ബി മൈനസ് വൈ എഫ് ആണ് വേവ് ഫോമിൽ ലാപ് വേവിൽ വേവിലാണെങ്കിൽ വൈ ബി പ്ലസ് വൈ എഫ് ആണ് അതും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്ലോട്ട്സ് ഫോർ എ ടു ലയർ വൈൻഡിങ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് കോയിൽസ് അപ്പൊ ഒരു ടു ലയർ വൈൻഡിങ്ങിന് നമ്പർ ഓഫ് കോയിൽസ് എന്താണ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഹാഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് കോയിൽസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സെഗ്മെന്റും എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ഇനി നമ്പർ ഓഫ് പാരൽ പാത്ത് ഇൻ ദ ആർമേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എം ഇൻറ്റു പി ആണ് നമ്പർ ഓഫ് പാരലൽ പാത്ത് അത് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടോ വേർ എം ഈസ് ദ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഓഫ് ദ മൈൻഡിങ് ആൻഡ് പി ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് കോൾസ് അപ്പൊ ടേക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ വി ഹാവ് വൈ ബി ഇസ് ഇക്വൽ വൈ ഓഫ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു നമ്മൾ പറയാണ് വൈ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൈ എഫ് ആണെന്ന് പറയാം അത് പ്രോഗ്രസീവ് മൈൻഡിങ്ങിനാണ് എപ്പോഴും എന്താണ് വൈ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൈ എഫ് പറയാം വൈ എഫ് ഈസ് ഇക്വൽ വൈ ബി ഈസ് ഇക്വൽ വൈ എഫ് പ്ലസ് ടു ആയിരിക്കും എന്ത് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പാരലൽ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് പ്രോഗ്രസീവ് ആയിൻ്റെ ഇങ്ങനെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പോവും നമുക്കറിയാം വൈ സി സ്കൂൾ പ്ലസ് വൺ ആണ് ഇനി വൈ ബി ലെസ് ദാൻ വൈ എഫ് ആണെങ്കിൽ അത് റിപ്രോഗ്രസീവ് വൈൻഡിങ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ എന്താണ് വൈ എഫ് മൈനസ് ടു പറയുന്നതായിരിക്കും അതിന്റെ പാരലൽ പാത്ത് ഇവിടെ വൈ സി സ്കൂൾ മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പൊ ഇത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അത് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യാം അപ്പോ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ആലോചിക്കുക y f is equal to eh? uh, z by p minus 1 അല്ലെങ്കിൽ വൈ ബി ഇസ് ഇക്വൽ ഇസ് ബൈ പി പ്ലസ് വൺ പ്രോഗ്രസീവ് വൈൻഡിങ് ഇത് ആലോചിച്ച് വെക്ക വൈ എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ എന്നാണ് ഇസ് പ്ലസ് നയർ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇസ് പ്ലസ് വൺ പ്രോഗ്രസീവ് വൈൻഡിങ് വൈ ബി ഇസ് ഇക്വൽ ഇസ് മൈനസ് വൺ പി ഇസ് ബൈ പി മൈനസ് വൺ ഇവിടെ ഇസ് ബൈ പി പ്ലസ് വൺ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇസ് ബൈ പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈവൺ ആണ് ഓക്കെ വൈൻഡിങ് പോസിബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്താന്നുള്ളത് നമ്മൾ അടുത്ത പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം അടുത്ത ടൂട്ടോറിയലായിട്ട് ചെയ്യും ആ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോർഷൻ ഒന്നുകൂടി നോക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡാക്കിട്ട് പറഞ്ഞു കാരണം ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് സ്പീഡാക്കിയത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ചോദിക്കാം